मन सवार आगे क्षेत्र करते मुखस्त कर जिन मुखस्त कर छवि देखे मन रखार जिन बस रखबा प्रथम चले आसे तीन नम्बर पेजे दागिए टपिक गो बस इम्पोर्टेंट क्लसिफिकेशन ग्रे मैटर की ह्विट मैटर की प्राय समय परीक्षा खुब इम्पोर्टेंट एर पर चले आसान चार नम्बर टपिक ब्लाड सप्लाईन इनफिनिटी स्टार इनक्लूडिंग सार्केल पुलिस चार एवं पास एक चार पास इनफिनिटी स्टार छम्बर टपिक दुटा स्टार सरिब्रल एवं सरिब्रल कटेक्स एर पास मेनजेस थ्री स्टार ह्विट मैटर अब दरिब्राम आठ नम्बर टपिक आठ नम्बर टपिक ह्विट मैटर अब सरिब्राम थ्री स्टार इंटरनल कैप्सूल फोर स्टार कॉर्पस कैलोसम थ्री स्टार ताले नौ नंबर टॉपिक थ्री स्टार दस नंबर टॉपिक फोर स्टार ठीक है सर एयर पर हम लोग चले आशी रेटिकुलर फॉर्मेशन दूसरा स्टार बेजल गैंगलिया फोर स्टार तो हम लोग बार बोलते हैं कि प्रथम एक चार एवं पास ये तीन टा इन्फिनिटी स्टार का टॉपिक एक पच्चवां नंबर दूसरा स्टार सात नंबर मेनिंजेस थ्री स्टार आठ आठ नंबर पॉइंट मेटर ऑफ सेरिब्रम थ्री स्टार नौ कॉर्पस कैलोसम थ्री स्टार इंटरनल कैप्सूल फोर स्टार रेटिकुलर फॉर्मेशन ट� लिम्बिक सिसटेम थ्री स्टार सरबेलम थ्री स्टार डिफारेंस टुकुटा फोर स्टार 
তাহলে উনিশ বিশ ইনফিনিটি স্টার একুশ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ফোর স্টার আর এদিকে লাম্বার কনসেপ্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বললাম ফোর স্টার আর সি এস এফ সহ ঠিক আছে তাহলে একদম যদি দেখা যায় একদম লাস্ট মুহূর্তে রিভিশন দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিছু টপিক বলে নিতে পারি আচ্ছা পেডিয়াট্রিক বলেন যেটাই বলেন সবার জন্য এগুলো হলো কমন টপিক সবার জন্য হ্যাঁ সবার জন্য কমন সি এস এফ অ্যানালাইসিস আপনার পেডিয়াট্রিকে লাগবে পেডিয়াট্রিক যেটাই বলেন এখানে আপনাদের এটা ফেস করতে হবে মেনিনজাইটিসের পেশেন্ট আপনাদের কাছেও আসতে পারে হ্যাঁ আর স্পাইনাল কর ট্রেনিয়াল নার্ভ যে কোনো জিনিসের পেডিয়াট্রিক বলেন আর অ্যাডাল্ট বলেন সবার ক্ষেত্রে লাগবে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ফাংশন সবারই লাগবে বেসিক অংশ এটা সবার জন্য এটা কমন এর মধ্যে একদম সবার জন্য কমন যে অংশগুলা এগুলো সবগুলাই সবার জন্য প্রায় কমন হ্যাঁ যেমন ওখানেও আছে নার্ভাস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এই সেই সব জায়গায় আছে সব সিলেবাসে কিন্তু এটা আছে ব্লাড সাপ্লাই ব্রেইন সবার জন্য সেম তাহলে নিউরন নিউরোগ্লায়া গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার এখান থেকে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং এটা বেসিক পার্ট এটা সবারই লাগবে নিউরন নিউরোগ্লায়া গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার ব্লাড সাপ্লাই অফ দ্য ব্রেইন সার্কেল অফ পুলিশ দুই নাম্বার এটা পড়বেন প্রথমে পড়বেন এক নাম্বার টপিক তারপর চার এবং পাঁচ নাম্বার টপিক তারপরে কি আপনি পড়তে পারেন ট্রেনিয়াল নার্ভ সহজভাবে আমরা মনে রাখবো যতটুকু দরকার আর স্পাইনাল কট এরপরে গিয়ে আপনি এখান থেকে লাম্বার পাংচারটা পড়বেন তারপরে গিয়ে এদিক থেকে যে পেজাল গ্যাংলিয়ার পার্ট কি কি আছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের পার্ট কি কি আছে হোয়াইট ম্যাটার গুলোর মধ্যে এখান থেকে কিছু এস বি আসতে পারে যেগুলো আমরা দেখিয়ে দেবো এস বি এ ঠিক আছে তাহলে ওইভাবে দেখলে ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে জাস্ট মনোযোগ দেন তাহলে দেখবেন ইজি হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আসি আমরা ব্রেন এর যদি বলা হয় যে কোনো জিনিসের একটা গাঠনিক একক আছে তাই না একটা হলো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এর গাঠনিক একক যদি বলি সেটাকে আমরা বলি কি বলি আমরা নিউরন আর কিডনির ক্ষেত্রে কি বলি ন্যাফ্রন তাহলে এক একটার এক একটা থাকতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট বলা হয় কোনটাকে নিউরন কে তাহলে এই নিউরনে দেখেন একটা সেল বডি আছে একটা একজন আছে কিছু আরো ছোট ছোট লতা পাতা আছে যেগুলোকে আমরা একসাথে বলি একজন এবং ডেন রাইট এদেরকে একসাথে বলি নিউ রাইট তাহলে প্রথম কথা হলো দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো সেল বডি এটা হলো সেল বডি আর বাকি শাখা পোশাকা শাখা পোশাকা গুলাকে একসাথে কি বলা হয় নিউ রাইট ঠিক আছে তাহলে একটা নিউরনের বেসিক পার্ট দুইটা একটা হলো সেল বডি আর বাকি গুলো হলো ব্রান্স ব্রান্স গুলাকে বলা হয় নিউ রাইট এখন এই ব্রান্সিনের উপর ভিত্তি করে এটার মরফোলজিক্যাল একটা ক্লাসিফিকেশন আছে দেখতে কিরকম এটার উপর ভিত্তি করে দেখি এই যে দেখেন এই ছবিটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে একটা সেল বডি আছে দুই পাশে দুইটা পুল আছে এটাকে বলে বাইপুলার নিউরন আর নর্মাল যেটা আমরা সবসময় দেখে থাকি এটাকে বলা হয় মাল্টিপোলার নিউরন তাহলে বাইপুলার নিউরন মাল্টিপোলার নিউরন আচ্ছা এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা একটা সেল বডি আছে একটা মাত্র একজন বের হলো বের হয়ে কিছু কিছুদূর গিয়ে এই একজনটাই কিন্তু আলাদা ভাবে ভাগ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যেন এটা বাইপুলার হ্যাঁ এটাকে বলে সিডো ইনুপুলার তাহলে তিন ধরনের নিউরন পাওয়া যায় একটা যেটা আমরা সব সময় জানি সেটা হলো মাল্টিপুলার আর দুই পাশে দুইটা পোলের মতো দেখতে এটাকে বলা হয় বাইপুলার আর একটা আছে সিডো ইনুপুলার তাহলে আমাদের পরীক্ষার জন্য কি এটা খুব একটা লাগবে না আমাদের লাগবে এক্সাম্পল গুলা তাহলে দেখেন এক্সাম্পল গুলো কিভাবে মনে রাখবো আমরা সহজ ভাবে আপনাদের সিটের পাঁচ নাম্বার পেজে উপরের দিকে দেখেন পাঁচ নাম্বার পেজে উপরের দিকে আছে দেখেন দেখেন কিভাবে আমরা মনে রাখবো তাহলে প্রথমে বলছিলাম একটা ইনিপুলার আরটা হলো বাইপুলার আরটা হলো মাল্টিপুলার ঠিক আছে তো ইনিপুলার একটা দেশে যে কোনো একটা দেশে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একজনই থাকেন তাই না ইউনি একজন থাকে ইউনিক একজনই থাকে তাহলে আমরা এক্সাম্পলটা মনে রাখবো প্রাইম মিনিস্টার দিয়ে পি এম প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার দিয়ে আমরা ইনিপুলার নিউরনের এক্সাম্পলটা মনে রাখবো আপনাদের সিটে দেখেন দুইটা দেওয়া আছে এখানে বলে একটা আসে নাই প্রথমটা হলো ডস্টালুট গ্যাংলিয়া বা পুস্টুরিও রোড গ্যাংলিয়া এক দুই নাম্বারটা হলো এম দিয়া হলো মেজেন্সাফেলিক নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজামিনাল নাট তাহলে ইনিপুলার নিউরনের এক্সাম্পল হলো প্রাইম মিনিস্টার একটা দেশে একজন মাত্র প্রধানমন্ত্রী থাকেন এইভাবে মনে রাখবেন তাহলে পি এম পি দিয়ে পুস্টুরিও রোড গ্যাংলিয়া এম দিয়ে মেজেন্সাফেলিক নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজামিনাল নাট ঠিক আছে তাহলে এটা শেষ ইনিপুলার এইভাবে মনে রাখলাম এখন আসেন বাইপুলার 
বাইপোলার মনে রাখবেন আমাদের যে ক্রেনিয়াল নার্ভ গুলো আছে এর মধ্যে একশো আঠাশ এটা ছিল কিন্তু সেন্সরি ক্রেনিয়াল নার্ভ এক দুই আট অলফ্যাক্টরি অপটিক তারপরে এটা কি বেস্টিগুলো ককলিয়ার তাহলে এরা এখানেই থাকে বেসিক্যালি বাইপোলার নিউরন তাহলে বাইপোলার নিউরন মনে রাখবো আমরা একশো আটের দিয়ে তাহলে এক দিয়ে কি বললাম এক দিয়ে অলফ্যাক্টরি তাহলে এখানে অলফ্যাক্টরি মিকোসা আসবে এটা অ্যাড করে ফেলতে পারেন এই পাশে অলফ্যাক্টরি মিকোসা তাহলে বাইপোলারের পাশে লোকেশন যেখানে দেওয়া আছে এখানে অলফ্যাক্টরি মিকোসা অ্যাড করে নি অলফ্যাক্টরি মিকোসা তারপরে যে দুই দুই দিয়ে রেটি না আর আট যেটা ককলিয়া এবং বেস্টিবুল বেস্টিবুলার গ্যাংলিয়া সেন্সের ককলিয়া তাহলে বাকি সবগুলো হলো মাল্টিপোলার নিউরন তাহলে আমরা মনে রাখলাম দুইটা একটা ইনিপোলার একটা দেশে একজন মাত্র প্রধানমন্ত্রী থাকে তাহলে প্রাইম মিনিস্টার পি দিয়ে পুস্টিরুড গ্যাংলিয়া এম দিয়ে মেদন সাফেলিং নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজামিনাল নার্ভ বাইপোলারটা মনে রাখার জন্য বলছি এটা একশো আঠাশ ক্রেনিয়াল নার্ভ একশো আঠাশ এক দিয়ে কি হবে এখানে অলফ্যাক্টরি মিকোসা তারপর রেটিনা আর হলো কানের অংশটা ককলিয়া এবং বেস্টিপুলার গ্যাংলিয়া আর বাকি সবগুলো হলো মাল্টিপোলার নিউরন ঠিক আছে তাহলে যে কোনো একজন বলেন ইনিপোলার নিউরনের এক্সাম্পল বলেন দুইটা আমাদের এই যে দেখেন এই ছবিটা যদি দেখেন এখানে আমরা নিউরন এগুলো সবগুলো নিউরন তাহলে এই নিউরন গুলাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক বড় বড় একজন হলো আছে অনেকগুলো লম্বা একজন আর কতগুলো দেখেন ছোট ছোট এই যে ছোট ছোট শর্ট একজন তাহলে শর্ট অফ একজন বিশিষ্ট নিউরন গুলাকে বলা হয় টাইপ টু নিউরন টাইপ টু নিউরন এই টাইপ টু নামও হলো টাইপ টু পাওয়া যায় দুইটা জায়গায় একটা হলো সেরিব্রাল আর একটা হলো সেরেবেলার তাহলে আমরা সহজে মনে রাখবো সেরিব্রাল অ্যান্ড সেরেবেলার কটেক্স তাহলে টাইপ ওয়ান গোল্ড টাইপ ওয়ানটা আমাদের মনে রাখার দরকার নাই আমরা মনে রাখবো টাইপ টু তাহলে টাইপ টু টু দুই জায়গায় পাওয়া যায় সেরিব্রাল কটেক্স আর হলো সেরেবেলার কটেক্স তাহলে বলে ফেলেন ছটপট গোল্ড টাইপ টু কোথায় পাবেন আমি বারবার বলি অ্যানাটমি বারবার ছবি দেখি পড়াটিকে স্টাইলে যান দেখবেন একদমই জি আচ্ছা তাহলে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা এই যে ইয়েলো কালারের যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটা এটা দেখেন এই যে এই জায়গাটা এটা একটা নিউরন এই যে যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে আলাপ করলাম এই যে দেখেন নিউরন এটা হলো সেলবডি হ্যাঁ সেল বডি তাহলে এটা হলো একজন তাহলে এই সেল বডি এই বা এই নিউরন এটা চার পাশে দেখেন আরো অনেকগুলো সেল আছে এটা একটা ভেসেল ব্লাড ভেসেল তাহলে অনেকগুলো সেল দেখতেছে আশেপাশে আবার একটা ব্লাড প্রেসেলও দেখতেছে এই জায়গায় তার মানে বোঝা যাচ্ছে নিউরন কিন্তু একা না নিউরনের সাথে আরো অনেক গুণ বহু গুণ বৃদ্ধি করে অনেকগুলা সাহায্যকারী সেল আছে এই সাহায্যকারী সেল গুলাকে আমরা বলি নিউরো গ্লায়া তাহলে নিউরনকে সাহায্য করে যে সেল তাদেরকে আমরা বলি নিউরো গ্লায়া তাহলে এখানে দেখেন এই যে এটা হলো নিউরন নিউরন তার আশেপাশে যতগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে নিউরো গ্লায়া তাহলে বুদ্ধি করে বলেন তো নিউরন বেশি নাকি নিউরো গ্লায়ার সংখ্যা বেশি তাহলে নিউরন গুলা সেল ডিভিশন করতে পারে না কিন্তু সাহায্যকারী সেল যারা আছে এরা কিন্তু সেল ডিভিশন করতে পারে তার মানে টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা কোনটাতে বেশি সাহায্যকারী সেল অনেক বেশি এবং সাহায্যকারী সেল গুলা ডিভাইড করতে পারে নিউরন একটা পারমানেন্ট সেল এটা ডিভাইড করতে পারে না এতটুকু আমরা জানলাম এখন আবার আমরা ছবি দেখে চেষ্টা করি কিছু জিনিস বোঝার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পা দিয়ে বসে আছে দেখেন এই যে একজনের গায়ে একটা সেল যেটা মাইলিন চিত তৈরি করতেছে ওই সেলটার নাম কি অলিগো ডেন্ড্রোসাইট কার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বলতে কাকে বোঝায় ব্রেন এবং স্পাইনাল কট কিন্তু যেটা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম 
যেমন ক্রেনিয়াল নার্ভ স্পাইনাল নার্ভ তাদের ক্ষেত্রে যে এই মাইলিন সিস্টেম তৈরি করে তার নাম কি खुब चमत्कार कैकटा जिन देखें ब्लाड प्रेसल তাহলে এই ব্লাড প্রেসেলের গায়ে দেখেন দুইটা সেল তাদের মনে হচ্ছে যেন পায়ের মতো একটা জিনিস দিয়ে এটাকে ধরে রাখছে তাহলে এই দুইটা সেল আসলে কি এরা এটা হলো এস্টোসাইট দুইটা সেল দেখা যাচ্ছে এটা একটা এটা একটা দুইজনই দেখেন এখানে পা দিয়ে রাখছে ব্লাড প্রেসেলের গায়ে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এই যে ভিতরে ব্লাড আর এদিকে আছে ব্রেন সাবস্টেন্স এটাকে বলা যায় না ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার ঠিক আছে এটা হলো ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কোন সেল এই যে নিরোগ্লায়াল সেল গুলার মধ্যে কোন সেলটা ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার গঠন করে কোন সেল আসবে যদি বলে অনলি ফাইভ আচ্ছা এটা পরে আসতেছি এখানে দেখেন আমরা দুই ধরনের সেল দেখতে পাচ্ছি দুইটা কিন্তু এস্ট্রোসাইট দুইটার মধ্যে তুমি দেখেই বলেন চিকন চিকন কোনটা लम्बा सूता गम्बा सेल बड़ी छोट कूता गुला मन हम लम्बा शर्ट थिक प्रसेस लंग सिलिंडर प्रसेस गठन करते আমরা দুইটার একটু চেহারা সুরুত দেখলাম এখন দুইটার লোকেশনও একটু পার্থক্য আছে তো আমি একটা শব্দ দিয়ে মনে রাখবো সেটা হলো প্রোটোপ্লাজমিক এস্ট্রোসাইট মনে রাখবেন পিজি পোস্ট গ্রাজুয়েট পিডি এর প্রোটোপ্লাজমিক এস্ট্রোসাইট তাহলে কোথায় থাকে গ্রে ম্যাটারে নাকি হোয়াইট ম্যাটারে গ্রে ম্যাটারে গ্রে ম্যাটারে থাকে তাহলে এটা কোথায় থাকবে তাহলে আরেকটা কোন ম্যাটার আছে আমাদের শরীরে হোয়াইট ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার মানে সুতাগুলা তাহলে নামই হলো সুতা ফাইব্রাস তাহলে এটা তো হোয়াইট ম্যাটারেই থাকবে মুক্ত করার তো নাই দরকার নাই ফাইব্রাস মানি ফাইবার ফাইবার মানি হোয়াইট ম্যাটার তাই না তাহলে ফাইব্রাস এস্ট্রোসাইট থাকে হোয়াইট ম্যাটারে আর প্রোটোপ্লাজমিক এস্ট্রোসাইট পিজি গ্রে ম্যাটারে থাকে এবার আসেন আমরা এই পিজি দিয়ে অনেকগুলো ফাংশন মুখস্থ করে ফেলতে পারবো তার আগে এখানে দেখাই দিই আমরা একটু আগে বললাম এই যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে মাইলিন শীত তৈরির জন্য দায়ী কোন সেল অলিগো ডেন্ডোসাইট আর ব্রেনের ম্যাক্রোফেজ বলা হয় কোনটাকে মাইক্রোগ্লায়া लिखे र जी दिए बोलने ग्रे मैटर जी दिए बोला जमा 
গ্লাইকোজেন জমা করেন এরপর পি দিয়ে আমরা প্রোটোপ্লাজম তো বলতেই পি দিয়ে আরো দুইটা বলা যায় একটা হলো পি দিয়ে এদের ফেগোসাইটিক ফাংশন আছে তাহলে মাইক্রোগ্লাইয়ারও কিন্তু ফেগোসাইটিক ফাংশন ছিল প্রোটোপ্লাজমিক এস্ট্রোসাইটেরও কিন্তু ফেগোসাইটিক ফাংশন আছে পি ফর প্রোটোপ্লাজমিক পি ফর ফেগোসাইটিক ফাংশন प्रथम इम्पोर्टेंट আর সিঙ্গেল ভেস্টের জন্য একটা দেখালাম এই জায়গায় এই যে প্রোটোপ্লাজমিক এস্ট্রোসাইট এটার কিন্তু ফেগোসাইটিক ফাংশন আছে এটা মনে রাখবেন আর এরপরে চলে আসেন ওলিগোডেন্ডোসাইট শেষের লাইনটা এটা সিঙ্গেল ভেস্ট এসবিএ লিখে রাখেন ফর্ম মাইলিন সিটিন সিএনএস এসবিএ আর একটা এসবিএ হতে পারে মাইক্রোক্লায়া দেখেন নরমালি কিন্তু ইনঅ্যাকটিভ থাকে যখন ডিজিজ কন্ডিশন হয় তখন এরা প্রোলিফারেট করে ফেগোসাইটোসিস করে এটা একটা এসবিএ আর অ্যাপেন্ডাইমোসাইট গুলা সিএসএফ এর সাথে রিলেটেড পরে পরে এখানে লিখে রাখেন সিএসএফ এর মধ্যে একটা আছে করোডাল এপিথেলিয়াল সেল এটা কিন্তু সিএসএফ সিক্রেট করে করোড প্লেক্সাস আমরা পড়ব একটু পরে সিএসএফ কারা সিক্রেট করে তাহলে সিএসএফ তৈরি করে এবং সিক্রেট করা হলো করোডাল এপিথেলিয়াল সেল এটাতে একটা গুল্লা দিয়ে রাখেন সি নাম্বারে অ্যাপেন্ডাইমের সি নাম্বারে একটা গুল্লা দিয়ে রাখেন তাহলে এই বক্সটা ওভারঅল এটা ইনফিনিটিস্টা माइक्रोक्लियाटिस कारण माइक्रोक्लिया माइक्रोक्लिया একটা নিউরন আমরা একটু আগে বলছিলাম একটা নিউরন একটা সেল বডি আছে আর কতগুলো শাখা পোষকা আছে তাহলে সেল বডিটাই হলো বেসিক্যালি গ্রে ম্যাটার আর শাখা পোষকা এদেরকে আমরা বলি হোয়াইট ম্যাটার তাহলে আমরা যদি শুরুতেই বলি গ্রে ম্যাটার কিছু নাও জানি একটা নিউরন কল্পনায় আনবেন তাহলে নিউরনের যে মূল অংশ সেল বডি এটাই হলো গ্রে ম্যাটার আর যে ড্যান্ড্রাইট আছে একজন আছে এদেরকে আমরা কি বলছি হোয়াইট ম্যাটার এখন আসেন দুইজনেরই কিন্তু এখানে দুইটা জিনিসে ভাগ করলাম তাহলে বেঁচে থাকার জন্য দুইজনেরই ব্লাড প্রেসেল দরকার আছে কিনা কিছুটা হলো যে বেভোগ রক্তে সাপ্লাই দুজনেরই আছে কিন্তু কিন্তু সুতা যেটা এই যে হোয়াইট ম্যাটার এটা হোয়াইট হয়ে যায় এনিমিয়া হয় কখন ব্লাড সাপ্লাই কমে গেলে না 
অ্যানিমিয়া হয় হোয়াইট হয় আমরা যে পেপার হোয়াইট বলি অনেক সময় মনে রাখার জন্য তাহলে ফিউয়ার ব্লাড প্রেসার কোনটাতে থাকবে গ্রে ম্যাটারে নাকি হোয়াইট ম্যাটারে হোয়াইট ম্যাটারে ইয়েস তাহলে হোয়াইট হোয়াইট এভাবে মনে রাখবে হ্যাঁ আচ্ছা সাহায্যকারী সেল কিন্তু দুইটাতেই আছে এই যে গ্লায়াল সেল বলে না নিউরোগ্লায়াল সেল দুইটাতেই আছে সমস্যা নাই তাহলে কমন পাইলেন ব্লাড প্রেসার কমন পাইলেন নিউরোগ্লায়াল সেল কিন্তু ব্লাড প্রেসার নিয়ে যে কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছি হোয়াইট ম্যাটার পেইল হয়ে গেছে এনিমিয়া হয়ে গেছে তার মানে এখানে ফিউয়ার ব্লাড প্রেসার তাহলে মুখস্থ বলেন দেখি সেল বডি গ্রে ম্যাটার না হোয়াইট ম্যাটার আমি বলছিলাম আমরা প্রথমে ওই যে মাল্টিপুলার ইউনিপুলার কত কত ছিল প্রাইম মিনিস্টার আর বাইপোলারে কত ছিল একশো আঠাশ আঠাশ নাও পান বাদ দেন আপনি বাদ দিলে তো আনসার চলে আসবে বাকি সব তো মাল্টিপোলার মিলল দুই আট এক তাহলে সঠিক আনসার কোন দুইটা আট নম্বর পেজে আমরা জানি আমাদের ব্রেন কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি একটা হলো ফোর ব্রেন মিড ব্রেন আর একটা হলো হাইন ব্রেন ফোর ব্রেন মিড ব্রেন হাইন ব্রেন এর মধ্যে হাইন ব্রেন বলতে বোঝাই পন্স সেরেবেলাম এবং মেরুলা অবলঙ্কটা এটাতে দাগ দিয়ে রাখেন একটা স্টার দিয়ে রাখেন আচ্ছা এরপরে আসি আমরা নয় নম্বর টপিক নয় নম্বর পেজে আসে দেখতে সালকাই বলি নাকি জাইরাস বলি গর্ত গর্ত গুলা সামনের দিকে যেই অংশটা আছে ইনক্লুডিং ল্যাটারাল সালকাস ঠিক উপরের এই পুরো টুক অংশ এটাকে বলা হয় ফ্রন্টাল লুক আর এই যে ল্যাটারাল সালকাস এর নিচের দিকে এই অংশটা এটাকে বলা হয় টেম্পোরাল লুক আর পিছনের দিকে এই অংশটাকে আমরা কি বলি অক্সিপিটাল লুপ আর এটাকে কি বলি মাঝখানে যে অংশটা বাকি থাকলো প্যারাইটাল হ্যাঁ তাহলে আমরা চারটা লোক একটু দেখলাম আবার একটু জাস্ট রিক্যাপিচুলেট করা এখন দেখেন ইম্পর্টেন্ট এরিয়া দুই একটা এরিয়া আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো ফ্রন্টাল লোবের এই যে যে অংশটা যেটা আপনাদের সিটের নয় নাম্বার পেজে দেখেন পাঁচ নাম্বার ব্রডম্যান এরিয়া ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ দেওয়া আছে ফ্রন্টাল লোবে দেখেন পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা এই যে দেখেন এরিয়া নাম্বার ফর্টি ফোর এবং ফর্টি ফাইভ এটাকে বলা হয় মোটর স্পিস এরিয়া ব্রোকা এই যে আমি কথা বলতেছি আমি কথা বলতে পারা মানে আমার কোন এরিয়াটা ইনটেক্ট আছে ব্রেনের কোন এরিয়া ফ্রন্টাল লোকের কোন এরিয়াটা ব্রোকাস এরিয়া তাহলে আমার যদি ব্রোকাস এরিয়াতে লিসেন হয় তাহলে কি হয়ে যাব আমি বোকা হয়ে যাব তার মানে কথা বলতে পারবো না তাহলে বললাম ব্রোকাস এরিয়াতে লিসেন হলে কি হয় বোকা হয়ে যাবে মানে কথা বলতে পারবেন 
তার মানে এটাকে আমরা কি বলি এক্সপ্রেসিভ এফাসিয়া অথবা মোটর এফাসিয়া কথা বলতে না পারা এটাকে কি বলা হয় এফাসিয়া তাহলে মোটর এরিয়া এই যে এই এরিয়া নাম্বার ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ এখানে যদি লিসেন হয় তখন মানুষ কথা বলতে পারবে না এখন দেখেন আমি কথা বলতেছি আপনারা তো বুঝতে পারতেছেন আমার কথা তাহলে এই যে বুঝতে পারতেছেন এটা কি কারণে আর একটা এরিয়া আছে যেটা কথা বুঝতে পারার এরিয়া সেটার নাম কি বার্নিক সেন্সুরি স্পিস এরিয়া তাহলে বার্নিক সেন্সুরি স্পিস এরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে সুপ্রিয় টেম্পোরাল জায়গাস এবং প্যারাটাল লুপ এই দুইটা মিলেই তৈরি হয় মানে টেম্পোরাল লুপের কিছু অংশ আছে এখানে প্যারাটাল লুপের কিছু অংশ আছে তাহলে কোনো প্যাসেন্টের যদি বার্নিক সেন্সুরি স্পিস এরিয়াতে লিসেন হয় তাহলে তার কি সমস্যা হবে কিভাবে বুঝবেন আমি এক কথা যদি বলি এই দুইটা এরিয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা আপনি যে আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন অডিটোরিয়া কোন লোভে থাকে আর এই যে দেখেন আমাদের যে চোখে দেখতে পাচ্ছি এই এরিয়াটা কোন লোভে থাকে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ভিজুয়াল এরিয়া একটু দাগ দিয়ে রাখেন ফ্রন্টাল লোভে দাগ দিয়ে রাখেন পাঁচ নাম্বার লাইনটা মোটর স্পিস এরিয়া ব্রোকা পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা ফ্রন্টাল লোভের পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট প্যারাইটাল লোভ আছে এরপর আসে অক্সিপিটাল লোভ অক্সিপিটাল লোভে ভিজুয়াল এরিয়াটা গোল্লা দিয়ে রাখেন ভিজুয়াল এরিয়া সতেরো আঠারো দেওয়া আছে সিটে ভিজুয়াল এরিয়া তারপর দিকে উঠবো এই ছবিটা দেখেন এই ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখেন এটাকে আমরা কি বলি আর্টস অফ এওটা এখানে তিনটা বড় বড় ধমনি আর্টারি আছে কি বলি বিসিএস বি দিয়ে কি নাম ছিল ব্রাকিসাফেলি আর্টারি তারপর সি দিয়ে কমন ক্যারোট এস দিয়ে কি ছিল সাবক্লেভিয়ান আর্টারি তাহলে বিসিএস দিয়ে এটা এভাবে আমরা মনে রাখতাম তাহলে ব্রাকিসাফেলি আর্টারি কমন ক্যারোটিড আর্টারি আর্ট হলো সাবক্লেভিয়ান আর্টারি হ্যাঁ তাহলে এই সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে দেখবেন একটা আর্টারি উপরের দিকে উঠতে থাকে দুই পাশ দিয়ে দেখেন আবার খেয়াল করেন এটা এটা ছিল ব্রাকিসাফেলিক ট্রাং দেখেন তো এটা বাক হয়ে পরে সাবক্লেভিয়ান এবং কমন ক্যারোটিড বাক হলো কিনা রাইট অ্যান্ড লেফট রাইট ক্যারোটিড তাই না রাইট ক্যারোটিড আর এটা ছিল লেফট ক্যারোটিড আমরা যে বিসিএস বলছিলাম কমন ক্যারোটিড দুইটা বাঘে বাঘ সেটা যাই হোক আপনি খেয়াল করেন শুধুমাত্র দুই পাশে সাবক্লেভিয়ান আছে কিনা সেটা বলেন তৈরি এখন এখান থেকে দেখি আমরা কি হয় পরবর্তী পদক্ষেপে আমাদের আটারিটা কই যাচ্ছে আমরা দেখি এই যে দেখেন এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখেন এই যে দেখেন এখান থেকে বাটিবাল আটারি শুরু হচ্ছে বি দিয়ে লেখা আছে বাটিবাল আটারি তাহলে সাবক্লেভিয়ান আটারির একটা ব্রাঞ্চ হলো বাটিবাল আটারি দুই পাশ থেকে উপরের দিকে উঠতেছে এখন উপরের দিকে যে উঠতেছে এই এগুলো কোন বাটি প্রায় এটা সার্ভাইকেল বাটি প্রা একটা সার্ভাইকেল বাটি প্রা যদি আমরা চেহারা শুরু দেখি তাহলে দেখেন এটা দেখতে কিরকম হয় এই যে দেখেন একটা সার্ভাইকেল বাটি প্রা এখানে দেখতেছি আমরা একটা বাটিবল পুরামিন আছে আমাদের যে আটারিটা নিচ থেকে উপরে উঠতেছে এটা বেসিক্যালি এই ছিদ্র দিয়ে উঠে 
छविटाटर ट्रांसबासन शुरू कर ट्रांसबासमें मैगनम दिए भुकार पर देखते मिलित होना देखें तो शेष पर्त देखी ग्रुप गर मत जैगा ग्रुप की बला सामने दिखे गर्त थे डिप्रेशनिजिल ब्रांच आटारे ट्रांसबास 
ঠিক আছে আচ্ছা এটা কার উপর আসে বললাম এই যে গ্রুপটা গ্রুপটার নাম কি বলছিলাম গর্তটার নাম কি বলছিলাম তাহলে এটা কার বেজিলার গ্রুপটা কার বাউন্স মিড বেন মেডুল অপলঙ্গটা কার গ্রুপ এটা शेष हलो की पढ़े <laughs> তো এতক্ষণ ধরে আমরা যা আলাপ করলাম এই পিছনের এই সার্কুলেশন এটাকে বলা হয় বাটিব্রাল সিস্টেম কি বলা হয় যেহেতু বাটিব্রাল আর্টারি থেকে তৈরি হয়ে হচ্ছে এটাকে কি বলতেছি বাটিব্রাল সিস্টেম ঠিক আছে তাহলে আবার বলেন এই যে সার্কেল পুলিশে একটা বিরাট অংশ জায়গা জুড়ে থাকতেছে পুষ্টি সার্কুলার আর্টারি কার ব্রাঞ্চ বেজিলার আর্টারি তাহলে আমাদের বাটিব্রাল সিস্টেম শেষ এখন আমরা ক্যারোটিড সিস্টেমে চলে আসব ক্যারোটিড আর্টারি দিয়ে শুরু করব सामने दिखे गई बोला सिसटेम पीछन दिखे ठीक मध्य नले मेरा मिकारिटी করোডাল আর্টারি তাহলে আবার পাঁচটা ব্রাঞ্চ বলেন তো দেখি পারেন কিনা ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পাঁচটা পাঁচটা ব্রাঞ্চ ভাই এন্টিও সেরব্রাল মিডল সেরব্রাল আর্টারি আর অপথালমিক পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি আর করোডাল আর্টারি করোডাল আর্টারি ঠিক আছে তাহলে আমাদের ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি অংশটা শেষ আপনারা বলার পর পরে মিউট করে ফেলবেন হ্যাঁ অনেকে কমেন্ট লিখতেছেন আমাদের কষ্ট হচ্ছে বলার পর মিউট করে ফেলবেন
অনেকে সাউন্ড হলে কানে ওই যে হেডফোন দিয়ে শুনে তখন একটু কষ্ট হয় বেশি আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমরা চল্লিশ এবং একচল্লিশ নাম্বার পেজ একচল্লিশ নাম্বার উপর দিকে দেখেন কতগুলো ব্রাঞ্চ দেওয়া আছে কারাকারাটারি <laughs> 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 ভাইয়াশন <laughs> 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 আচ্ছা তাহলে এখানে একটু দেখে নেন তার আগে আমরা যেটা বলতেছিলাম এই যে এই ছবিটা দেখেন যেটা আপনাদের দশ নম্বর পেজে আছে এটা কোন সারফেস বলছিলাম এই বড় সারফেস এটা কি সারফেস সুপারও ল্যাটারাল সারফেস তাহলে এই জায়গায় দেখেন ম্যাক্সিমাম অংশ কোন আটারে সাপ্লাই দিচ্ছে মিডল সেরেবল আটারি একসেপ্ট উপরের কিছু অংশ যেখানে সাপ্লাই দিচ্ছে এন্ট্রিয় সেরেবল আটারি আর নিচের দিকে এই যে অক্সিপিটাল এরিয়া এবং ইনফিরিয়র টেম্পোরাল জারাস এর কিছু অংশ ইনফিরিয়র টেম্পোরাল জার এটা সাপ্লাই দিচ্ছে কোন আটারি এই যে ভিজুয়াল এরিয়া এই কালারটা নিচের কালারটা কোন আটারি পোস্টেরিয়র সেরেবল তাহলে ভিজুয়াল এরিয়া এই ছবি দেখে বলেন ভিজুয়াল এরিয়া কোন আটারি সাপ্লাই দেয় পোস্টেরিয়র সেরেবল পোস্টেরিয়র সেরেবল অডিটরি এরিয়া কোন আটারি সাপ্লাই দেয় মিডল সেরেবল এরিয়া ফোকাস এরিয়া কোন আটারি সাপ্লাই দেয় মিডল সেরেবল गुड এটা দেখেন নিচের দিকে 11 নম্বর পেজের নিচের দিকে লেখা আছে সেন্সরি মোটর এরিয়া অডিটরি এরিয়া এখানে তিনটা স্টার দেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে আমরা এই যে এই জিনিসটা একটু দেখেন বুঝেন কিনা এটা কোন সারফেস সুপারও ল্যাটারাল সারফেস এই নিচের এই সারফেসটা কি নিচের দিকেরটা ইনফিরিয়র ইনফিরিয়র সারফেস এটা কোন সারফেস মিডিয়াল মিডিয়াল তাহলে আবার মিডিয়াল সারফেস ল্যাটারাল মিডিয়াল নিচের তলা ইনফিরিয়র এখন এখানে দেখানো হয়েছে আমাদের যে সেরিবাল কর্টেক্স এর আছে কোন সারফেসটা কাকে কন্ট্রোল করে তাহলে দেখেন আমাদের পায়ের যে অংশটা লেগ এবং টু এরিয়া এটা কি মিডিয়াল সারফেস নাকি সুপারল্যাটারাল সারফেস মিডিয়াল সারফেস মিডিয়াল সারফেস তাহলে আমরা একটু আগে বলছিলাম আমাদের সুপারল্যাটারাল সারফেসে সব অংশ ম্যাক্সিমাম অংশ কে সাপ্লাই দেয় কোন আটারি মিডিয়াল সারফেস মিডিয়াল সারফেস আটারি কিন্তু এই যে পায়ের অংশটা ছিল এই জায়গায় এটা কে সাপ্লাই দিতে দেখেন তো মিডল সেরবল আটারি সেন্সর মোটরে সবকিছুকে সাপ্লাই দিতে এক্সসেপ্ট ল্যাগ এরিয়া ল্যাগ এরিয়াটা কে দিতে বললেন অ্যান্টেরিয়র সেরিব্রাল আটারি অডিটরি এরিয়া কে সাপ্লাই দিতে বললেন মিডল সেরবল হ্যাঁ অডিটরি আগের মত ওই যে অডিটরি এটা খেয়াল করেন ছবি দেখেন আবার এই জায়গায় ছিল অডিটরি এরিয়া তাহলে কে সাপ্লাই দিতে মিডল সেরবল আটারি ভেরি গুড ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলে আসেন 12 নম্বর পেজে সার্কেলোবুলিস 
ছিল <laughs> কটেক্স তাহলে এখান থেকে আমরা কি জানবো সেরিব্রাল এবং সেরিব্রাল আর কটেক্স এখান থেকে আমাদের জানতে হবে কি কি সেল আছে পার্থক্য কোন জায়গায় মিল আছে কোন কোন জায়গায় তাহলে প্রথমেই আসি তেরো নম্বর পেজে দেখেন ওখানে দেখেন তো এক দুই তিন করে করে কয়টা পর্যন্ত দেওয়া আছে কয়টা লেয়ার দেওয়া আছে সেরিব্রাল কটেক্স এর ছয়টা লেয়ার তাহলে ছয়টা লেয়ার থাকে সেরিব্রাল কটেক্স এর এক নম্বর কথা এরপর এখানে দেখছিস প্রত্যেকটা লেয়ারের বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন রকমের সেল আছে মনে হচ্ছে তাহলে যেটা দেখেন হরাইজেন্টাল ভাবে আছে এটাকে বলা হয় হরাইজেন্টাল সেল যেটা তারার মতো দেখতে এটাকে কি বলা হয় কিন্তু মনে রাখবে এটা কার অংশ দেখাচ্ছে স্ট্রাকচারটা কার সেরিব্রাল নাকি সেরেবাল আর কার বললাম সেরিব্রাল সেরিব্রাল তাহলে সেরিব্রাল কট আছে কয়টা লেয়ার আছে চোদ্দ নম্বর পেজে দেখেন চোদ্দ নম্বর পেজে সেলস অফ সেরিব্রাল কটেক্স সেলস অফ সেরিবাল আর কটেক্স দেওয়া আছে দেখেন তাহলে কমন কোনটা আবার বলেন দুইটাতে ট্রু দিতে পারবেন চোখ বন্ধ করে কোনটা আর কিছুই না এই যে পিরামিডাল সেল থেকে যে ট্র্যাকটা তৈরি হচ্ছে এটাকে বলা হয় পিরামিডাল ট্র্যাক তো এই যে দেখেন পাঁচ নাম্বার লেয়ারের সেলটা রিলেটিভলি সবগুলোর তুলনায় পিরামিডাল সেল এখানেও আছে এই দুইটার মধ্যে কোনটা বড় মনে হচ্ছে তিন নাম্বার না পাঁচ নাম্বার এখান থেকে শুরু হয় আমাদের পিরামিডাল ট্র্যাক তাহলে যদি কিছু নাও পারেন সবাই যদি জিজ্ঞেস করে পিরামিডাল ট্র্যাক কোন লেয়ার থেকে শুরু হয় কোন লেয়ারের কোন সেল থেকে শুরু হয় অনেক ভাবে আসতে পারে তাহলে কোন লেয়ার লেয়ার থেকে পাশাপাশি রাখছি এবার মিলান আপনি যে কোনো একটা মনে রাখবেন ভালো মতো সেরিবাল কটেক্স টা মনে রাখবেন আর যে দুইটা কমন আর যেটা কনফিউশন হতে পারে এটা মনে রাখবেন তাহলে দেখবেন আনসার করতে ইজি হবে আপনার জন্য তাহলে এখানে দাগা খেলেন সেলস অফ সেরিব্রাল কটেক্স সেলস অফ সেরিব্রাল কটেক্স তিনটা স্টার আর ফিফ লেয়ার থেকে শুরু হয় এটা মাথা রাখবেন ফিফ লেয়ারে দাগ দিয়ে লেখেন পিরামিডাল ট্র্যাক শুরু হয় 
स्काल लाइन करते कैटर तैर दिखा फोल्डिंग तैरिटर प्रथम लेकिन नाम की 
করবে <laughs> এখন আসেন এই যে দেখেন এই উপরের দিকে থাকে সেরেবাল হেমিস্পিয়ার আর নিচে কি থাকে এই একদম নিচে সেরেবেলাম তাই না এই পদ্মাটার নিচের দিকে থাকা হলো সেরেবেলাম তাহলে এই সেরেবেলাম কে সেরেবাল হেমিস্পিয়ার থেকে আলাদা করতে একটা তাবুর মতো দেখতে একটা পদ্মা তাহলে উপরে যে যেটা তাবুর মতো দেখতে এটাকে কাবার করতেছে এই অংশটা যেটাকে আমরা বলি টেন্টোরিয়াম সেরেবিলি তাহলে টেন্টোরিয়াম সেরেবিলি নিচে সেরেবেলাম উপরে সেরেবেল হেমিস্পের এই দুটাকে একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করতেছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে পিটিটার এর সাথে লাগানো যে লেয়ারটা আছে ওটার নাম কি হ্যাঁ তাহলে কি কি করলেন এই ঠিক আছে এবার তাহলে আমরা দাগাই নি আমাদের শীতে চলে আসি শীতে যা দেখলাম সবগুলো হলো এখন আসলাম পনেরো নাম্বার পেজে ওখানে দেখেন মেনেঞ্জেস দিয়ে বলা আছে এই অংশটা দেখেন আমি বোল করছি এগুলো দাগ দেন লেফট মেনেঞ্জেস বলা হয় বিতের দুইটা লেয়ার কে পায়ে এই দুইটাকে বলা হয় লেফট মেনেঞ্জেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ঢুকে না ভিতরে কোনটা ঢুকে বসিলাম কোন লেয়ারটা এবং এটাই ব্লাড প্রেসার দ্বারা পিয়াস হয় তাহলে এখানে এক নাম্বার এবং তিন নাম্বার বায়োমেটার এক এবং তিন একটা একটা স্টার দেন আর টেন্টোরিয়াম সেরেবেলি থেকে এই যে এই অংশটুকু পড়বো লাল করা অংশটুকু এখন আসেন আমাদের ব্রেনে কিছু বললাম সুতা আছে যে যেগুলো হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার এই সুতা গুলা আসলে কি কাজ ছবিটা দেখেন তাহলে সহজ হবে এই যে এখানে খেয়াল করেন এই যে হোয়াইট ম্যাটার পড়তেছে আমরা একটু ছবিটা দেখেন কানেকশন করতেছে এরকম কতগুলো সুতো দেখা যাচ্ছে না এখানে ফাইবার তাহলে কাছাকাছি দুইটা জাইরাস কে আলাদা যুক্ত করতেছে এটাকে বলা হয় শর্ট আবার দেখেন পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীকে যুক্ত না করে দূরবর্তী 
আবার দেখেন আরো দূরে একদম বাংলাদেশ থেকে লন্ডন মনে করেন একটা থেকে আরেকটাকে যুক্ত করতেছে এটাকে বলা হয় লঙ্গিজনাল ফেসিকুলাস এক কথা মনে রাখবেন ফেসিকুলাস তাহলে অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার হলো একই সেরেব্রাল হেমিসফিয়ার এর একটা অংশকে আরেকটা অংশের সাথে যুক্ত করে এটা হলো মেইন ইয়া এখন এটা কি কি টাইপের আছে এই যে আমরা বললাম শর্ট অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে লং অ্যাসোসিয়েশন হতে পারে মনে রাখার জন্য এক কথাই ফেসিকুলাস শব্দ বিশিষ্ট যেগুলো আছে সবগুলাই হলো অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার ছবি <laughs> দেখায় <laughs> 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 এটা দেখেন তো সেম হেমিসফিয়ার নাকি দুই পাশের সেরেব্রাল হেমিসফিয়ারকে যুক্ত করতেছে দুই পাশের দুই পাশে তাহলে একটা সেরেব্রাল হেমিসফিয়ার অপোজিট সেরেব্রাল হেমিসফিয়ারের করেসপন্ডিং পার্টকে যদি যুক্ত করে এদেরকে বলা হয় কমিউনিকেট করতেছে একটা আরেকটার সাথে কমিউনিকেট করতেছে তাহলে এদেরকে কি বলবেন কমি সুরাল কমি সুরাল ফাইবার তাহলে প্রথমটা দেখাইছিলাম অ্যাসোসিয়েশন ফাইবার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে অ্যাসোসিয়েট করতেছে আর এখন দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি শুধু একটাতে কমিশুর শব্দটা নাই সেটা হলো কর্পাস কেলোসান এখন দেখেন এই ছবিটা ছবি এখন দেখে দেখে বলেন তো এই যে আবার কিছু ফাইবার দেখেন ট্রাম দুই পাশের অংশটাকে পাশাপাশি অংশটাকে যুক্ত করতেছে তাহলে এটা দেখেন আঠারো নাম্বার পেজে দেখেন আপনারা সিটের প্রথম লাইনটাতে দেন এস বি এ এরপর ছবিটা দেখে বলেন আমরা বললাম কি লার্জেস্ট কমিশন কোনটা বললাম তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কর্পাস কেলোসান এই কর্পাস কেলোসামের এই যে দেখেন একদম নিচের দিকে এই অংশটাকে আমরা বলি কি বলি এটাকে রোস্ট্রাম এটা হচ্ছে জেনু তারপর এখানে কি আছে বডি তারপর পিছনেটাকে কি বলি তাহলে এটা যেহেতু একটা আরেকটা অংশটাকে যুক্ত করতেছে সামনে এটা কোন লোককে যুক্ত করবে সামনে এটা পিছনে এটা কোন লোককে যুক্ত করবে কমিউনিকেট করে একটা
এবার আমরা উনিশ নম্বর পেজে চলে আসি শীতের এই ছবিটা দেখেন উনিশ নম্বর পেজের ছবি যেটা দেওয়া আছে এখানে দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এটার নাম কি चिंता कर जिनियन जी पार्ट की फर्म मीडिया शेष रेडिएशन मानी 
কটিকেও মানে কি উপর থেকে নিচে নামতেছে না কটেক্স থেকে কটিকেও মানে তো কটেক্স তার মানে কটেক্স থেকে উপরে যাবে না নিচের দিকে যাবে যেগুলো দেখতেছিলাম আমরা কতগুলো নিউক্লিয়াস নামই হলো বেজাল নিউক্লিয়াই বলে অনেক সময় তাহলে নিউক্লিয়াস গুলা তো মেইনলি সেল বডি এটা হলো গ্রে ম্যাটারের অন্তর্ভুক্ত তাহলে বেজাল নিউক্লিয়াই আর কিছু না এটা হলো গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটারের মধ্যে বসে থাকে এরা আর এরা কে কে তৈরি করে এটা দাগ দেন ইনফিনিটিয়াসটা আর এইটা কি এমসিকিউ এর জন্য মানে এটা কি এমডিএমএস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট নাকি হচ্ছে এফসিবিএস এর জন্য ইম্পর্টেন্ট এফসিবিএস তো অবশ্যই আপনারা তো বেজাল গ্যাংলিয়াস আর তো এটা তো অবশ্যই এসবি তো আপনাদের জন্য বলতেছি আপনার জন্য সুবিধা হলো এক পড়ায় দুই পড়া হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এস বি এ সবার জন্য সেম এস বি এ কিন্তু হালকা ভাবে নেওয়ার কোন স্কোপ নেই এবার ডিপ্লোমা পরীক্ষা এস বি এ কেমন হয়েছে দেখছেন শুনছেন সহজ নাকি কঠিন শুনছেন কারো কাছ থেকে এস বি এ কিন্তু হ্যাঁ আপু বলেন কঠিন চলে আসলে কিন্তু কেউ পারে না এবার যেটা হয়েছিল কিছু কিছু স্টাইল অনেক বড় ছিল সিনারিও ছিল আচ্ছা তাহলে বেজাল গিঙ্গের ফাংশন একটা দুইটা স্টার দেন মাইক্রোফোন ইউজ করার পরে অবশ্যই সবাই অফ করে ফেলবেন হ্যাঁ অনেকের সমস্যা হচ্ছে বলতেছেন আচ্ছা ियालिया মানুষ যে হাসে কান্না পায় এগুলো যে নিয়ন্ত্রণ করে কন্ট্রোল ইমোশনাল এক্সপ্রেশন এটাও কিন্তু বেজাল গ্যাংলিয়া তাহলে এখানে যদি লিসেন হয় অ্যাপ নর্মাল মুভমেন্ট হতে পারে না আমরা তো বললাম সব মুভমেন্ট কে সে নিয়ন্ত্রণ করতেছে আমি কিভাবে হাঁটবো কতটুকু কিভাবে হাত পা নাড়াবো এই সবগুলো কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ করতেছে বেজাল গ্যাংলিয়া তাহলে বলেন তো এখানে যদি লিসেন হয় তাহলে অ্যাপ নর্মাল মুভমেন্ট হতে পারে কিনা কারো কারো ক্ষেত্রে মুভমেন্ট কমে যেতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে বেড়ে যেতে পারে তাহলে কমে যেতে পারে শুধু দুইটা পরীক্ষার জন্য যেগুলো কমে যায় এই যে প্রাডিকান এসে এটা কার ফিসার আমরা কোথায় পাই এটা পার্কিনসন ডিজিজে ঠিক আছে পার্কিনসন ডিজিজে বেজাল গ্যাংলিয়াতে সমস্যা হয় আর বাকি সবগুলো হলো হাইপার কাইনেটিক ডিসঅর্ডার এ বি সি দিয়ে মনে রাখেন অ্যাথেটোসিস বেলিজম কোরিয়া এরা হলো হাইপার কাইনেটিক ডিসঅর্ডার 
হাইপারকাইনেটিক ডিসঅর্ডার তাহলে প্রথম বললাম একানেশিয়া ব্রাডিকানেশিয়া আর হাইপারকাইনেটিক ডিসঅর্ডার বললাম অ্যাথেটোসিস বেলিজম আর এটা কি বললাম কোরিয়া এগুলো সবগুলো হলো হাইপারকাইনেটিক হাইপোকাইনেটিক মাত্র দুইটা একানেটিক ব্রাডিকানেশিয়া এবার থ্যালামাসে আসেন থ্যালামাসে আমরা বলছি এটাও এক ধরনের এই যে প্রথম দিকে দেখেন এটা এক ধরনের গ্রে মেটার যেদিকে মাপেন না কেন এটা কিন্তু চার সেন্টিমিটার ইন ডায়মিটার ট্রান্সবাস বলেন ভার্টিক্যাল বলেন এন্ট্রোপুস্টির বলেন সব দিকে কিন্তু কত সেন্টিমিটার এটা এন্ট্রোপুস্টিয়ার ভার্টিক্যাল ট্রান্সবাস সব দিকে চার সেন্টিমিটার হ্যাঁ প্রথম দুই লাইন দাগ দেন এখানে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস আছে এই যে দেখেন অনেকগুলো নিউক্লিয়াস আছে আমাদের এত নিউক্লিয়াস লাগবে না এই যে মিডিয়াল ল্যাটারাল বেন্টাল পুস্টেরিয়র বেন্টাল ল্যাটারাল বেন্টাল অ্যান্টেরিয়র এতগুলো নিউক্লিয়াস আমাদের লাগবে না আমাদের দুইটা নিউক্লিয়াস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটা আমাদের লাইট রিফ্লেক্স এবং অডিটোরি রিফ্লেক্স এর সাথে সম্পর্কিত এই যে একটা ল্যাটারাল জেনুক্লেট বডি আর একটা হলো মিডিয়াল জেনুক্লেট বডি এদের ফাংশনটা আমাদের জানতে হবে পরীক্ষার জন্য এস বিএ ল্যাটারাল জেনুক্লেট বডি এবং মিডিয়াল জেনুকুলেট বডি তাহলে মনে রাখবেন কিভাবে দেখেন মিডিয়াল জেনুকুলেট বডি তাহলে এই বডি গুলা দেখেন মিডিয়াল জেনুকুলেট বডি যেটা আছে মিডিয়াল জেনুকুলেট বডি মিউজিক এর সাথে সম্পর্কিত মনে রাখার জন্য এম ফর মিডিয়াল জেনুকুলেট বডি এম ফর মিউজিক আর ল্যাটাল জেনুকুলেট বডি কার সাথে সম্পর্কিত ভিজুয়াল পাওয়াতে তাহলে এল ফর ল্যাটাল জেনুকুলেট বডি এল ফর লাইট তাহলে লিখে রাখেন মিডিয়াল জেনুকুলেট বডির পাশে লিখে রাখেন মিউজিক তারপর ফাংশন একটা দাগ দিয়ে রাখেন মিডিয়াল জেনুকুলেট বডি মিউজিক ফাংশন একটা দাগ দিয়ে রাখেন ল্যাটাল জেনুকুলেট বডির পাশে লিখে রাখেন লাইট তারপর ফাংশন একটা দাগ দিয়ে রাখেন স্টার্ট দিয়ে রাখেন ছবি দেখবো ছবি দেখে মনে রাখবো হাইপো তেলামাস হাইপো তেলামাস একটু পরে আসছে সেটা মনে রাখবেন আমি এটা মিস করে গেলাম আস্তেছি একটু পরে এদিকে আর একটু সহজ জিনিস দিয়ে শুরু করি আগে লাম্বার পাংচার আসেন স্পাইনাল করে আসেন তারপর আমি ব্যাক করতে চাই মনে রাখবেন হাইপোথ্যালামাস গ্যাপ রাখছি এখন আসেন পেজ নাম্বার চৌত্রিশে আসেন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ চৌত্রিশ থার্টি ফোর ছবিটা দেখেন এখানে মাঝখানে এই যে এটা কি এটা হলো স্পাইনাল কট বর্ণমালার প্রথম অক্ষর চিলড্রেনের ক্ষেত্রে সি আছে এটা হলো ইংরেজি বর্ণমালার থার্ড অক্ষর তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কোন লেভেলে শেষ হবে এল কত তাহলে এটা কত হবে তাহলে এল ওয়ান এর লোয়ার বর্ডারে এল থ্রি এর উপরের দিকে হ্যাঁ তাহলে অ্যাডাল্ট এ তে অ্যাডাল্ট এ তে ওয়ান সি তে চিলড্রেন সি মানে হলো ইংরেজি বর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর তার মানে এল থ্রি তাহলে আমরা এটা জেনে নিলাম কোন লেভেলে শেষ হয় এখন আসেন যেহেতু এল ওয়ান এর শেষ হয় অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেখেন এখনো পর্যন্ত আরো বাটি বের আছে এল টু আছে এল থ্রি আছে এল ফোর আছে এদের তো স্পাইনাল নার্ভ গুলো আছে এই যে বের হচ্ছে দেখেন নিচের দিকে তাহলে এইগুলো যে বের হচ্ছে এখানে স্পাইনাল কট থেকে এই যে যেগুলো বের হচ্ছে এখানে কিন্তু নিচের দিকে আর স্পাইনাল কট নেই স্পাইনাল কটের একটা প্রলঙ্গেশন দেখা যাচ্ছে কালো একটা লাইন এটাকে কি বলে পায়োমেটার একটা ফাইলাম টার্মিনালি তাহলে এই ফাইলাম টার্মিনালি কে ঘিরে যেসব স্পাইনাল নার্ভের রুট গুলো এখান থেকে বের হচ্ছে এগুলো দেখতে গুড়ার লেজের মতো এই জন্য এদেরকে কি বলা হয় কডা কডাই কইনা 
তাহলে এই যে আবার দেখি আমি ছবিটা এই যে টার্মিনাল এন্ড এটাকে বলছিলাম কোনাস মেডুলারিস আর যেগুলো এই যে এই যে ফাইলাম টার্মিনালি কে ঘিরে যেগুলো গুরা লেজার মতো বের হচ্ছে দেখি কি বলতেছি কডা ইকুইনা আচ্ছা এবার আসেন আমাদের বডিতে দুই জায়গায় আমাদের ফাংশন অনেক বেশি এবং দুইটা প্লেক্সাস আছে বড় বড় প্লেক্সাস আছে দুই জায়গায় কোন কোন জায়গায় একটা হলো আপার লিম্বে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস আছে তাই না আর একটা হলো লোয়ার লিম্বে কোন প্লেক্সাস আছে লম্ব সেক্টাল তাই না প্লেক্সাস আছে তাহলে ওই জায়গায় এই যে আপার লিম্বে বেশি বেশি সাপ্লাই দেওয়া লাগতেছে লোয়ার লিম্ব বেশি বেশি সাপ্লাই দেওয়া লাগতেছে তাহলে এই দুই জায়গায় দেখেন স্পাইনাল কর্ডটা একটু মোটা হয়ে গেছে এনলার্সমেন্ট আছে তাহলে স্পাইনাল কর্ডের দুই জায়গায় এনলার্সমেন্ট আছে একটা হলো এই যে সার্ভাইকেল রিজনে এটাকে বলা হয় সার্ভাইকেল এনলার্সমেন্ট যেটা ওই যে ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস তৈরি করে আর একটা হলো লাম্বার রিজনে এটাকে কি বলতেছি আমরা লাম্বার এনলার্সমেন্ট ওভারঅল স্পাইনাল কর্ডের লেন হলো ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার হ্যাঁ ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে এই লেখাগুলো দেখেন চৌত্রিশ নাম্বার পেজে আছে দাগায় ফেলেন রাফলি দেখতে কিরকম সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ রাফলি সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ লেন্থ কত দুইটা এনলার্সমেন্ট আছে এই যে অংশটা দাগান এইটা দাগবেন লেন্থ হলো ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দুইটা এনলার্সমেন্ট আছে সার্ভাইকেল এবং লাম্বার छत्तीस प्रलंगेशन আর কটা ইকুনে এখানে লাগবে না কিন্তু ফিজিওলজির একটা অংশ নিউরো ফিজিওলজির কটা ইকুনে সিনড্রোম তখন লাগবে আর ব্লাড সাপ্লাইতে দাগ দেন 36 নাম্বার পেজে এন্ট্রি স্পাইনাল আর্টারি পোস্টিয়ার স্পাইনাল আর্টারি আর স্পাইনাল ব্রাঞ্চ এখন আসেন পেজ নাম্বার লম্বার পাঁচটা চলে আসেন 29 নাম্বার পেজে लम्बारंगचार <laughs> 3 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 
আমি কয়েকটা অপশন দিই এখানে এটা আনসার করেন দেখি আইডিয়াল স্পেস ফর লাম্বার পাংচার ইন পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ পেডিয়াট্রিক ফ্যাকাল্টির জন্য ইম্পর্টেন্ট পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপের জন্য কোনটা কোনটা আইডিয়াল স্পেস এখানে নাম্বার 4545 4 and 5 L3 নিছে L3 4 অথবা 4 5 আচ্ছা এখানে বলেন তো लागते প্রিকশন নিলে কিন্তু ট্রম্বোসাইটোপেনি তো করা যাবে এটা কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেশন না উইথ প্রপার প্রিকশন আপনি করতে পারবেন আর মেনিনজাইটিস এর پیشنটের তো অনেক সময় কনভালশন হয় তাহলে তো আমরা করেই থাকি তাহলে এই কনভালশনে কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেশন না প্রি টার্ম বেবির অসুখ হলে তো এটা করতেই হবে তাহলে এটাও কন্ট্রাইন্ডিকেশন না তাহলে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি কি এই যে এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটু কষ্ট করে স্ক্রিনশট নেন এই অংশটা শুধু আপনাদের শীটের 30 নম্বর পেজে দেখেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন এটা অ্যাড করবেন এই জায়গায় এটা ডেভিডসন থেকে নাও ইম্পর্টেন্ট এই যে দেখেন যখন پیشنটের রেজ ইন্টারক্রানিয়াল প্রেসার থাকবে দ্যাট মিন্স পেপিলিডেমা অথবা ডিপ্রেস লেভেল অফ কনসাসনেস থাকবে ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন যেটা দিয়ে আমার মনে হচ্ছে ব্রেনের ভিতরে একটা টিউমার আছে বা স্পেস অকুপেন্ট লিশন আছে হাইড্রোক্যাফালাস আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড এরপরে কি বলছে দেখেন এই যে একটু আগে যে স্টেম ছিল পরীক্ষায় ট্রম্বোসাইটোপেনিয়া लोडोजारेत्र ड्रागुलेटेड তাহলে এটা বলেন তো দেখি লাম্বার পাংচার ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন ডিপ্রেস লেভেল অফ কনসাসনেস ট্রু ট্রু অ্যাসপিরিন থেরাপি ফলস ফলস তাহলে না এদের ক্ষেত্রে আমার পরি নাই হাইড্রোক্যাফালাস ট্রু হবে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড পসি সাবারেনা থিমরে যে আমরা করি না লাম্বার পাংচার বুঝলি ভাই করি করি তাহলে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন হলো এ এবং ই सब लिगामेंट प्लाम पायटर 
फर्म <laughs> मोटा रिप्लेस कर प्रत्येक सोडियम पटाशियम सबकिछ ब्लाडे से कम थे एक कथा मना रखारोर्ट हो सब कन्सेंट्रेशन गटाशियम कैलसियम मैगनेशियम ग्लुकोज और लोअर इन सी एस एफ दें ब्लाड प्लस रेट हल पॉइंट फाइव एम एल पर मिनिटे छवि देखें एखे देखते हर्न आरोप प्लैक्सिकल गो आ नाली मीडियम बराबर दिखे रेट 
protein tractor dark then WBC cell tractor start then. Formation of tinta genius bullicillin, correct lecture, second dimensional, arctic bullicillin. Kuntapo, Arakbar, after our school, put under Sundavacin. Here is a formation of tinta bullicillin, correct lecture, second. Oh, what's up? Formation. Formation of volume, correct plexus, it's a bold corazon again. Correct plexus, shattered number page. Ependimal cell, brain substance. Brain substance. Econation of cranial nerves. Something important. Maskana will not bolt the sick people. So, this number page is 36. So, this. 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 So, Facial nerve, the gula dorkar hoi, plosopharyngeal vagus, a important, a gula can be shamra alap corbe, can amber the new shuru on shot at the brain and mutta, a on shot amra mini alap corbo. Tala protomoto, a on shot at the can, amber the dagdom shahot genius in the bull hoi, a can take a demo on a portion hoi, chata pasta portion as a put on the previous puricab in the puricabula. Tamra cranial nerve like a tin bag of bakuri, a tolo sensory, purely sensory, purely motor, a tolo mixed. তাহলে একটু আগে আমরা বলছিলাম আমরা একটা জিনিস মনে রাখার জন্য এই তিনটার হেল্প নিছিলাম কোন ধরনের নিউরন ছিল বাইপোলার নিউরন তাহলে পিউলি সেন্সরি কোন কোন ক্রানিয়াল নার্ভ 128 মিক্সড কোন কোন ক্রানিয়াল নার্ভ 5 7 9 10 তাহলে আবার বলেন মিক্সড কোন কোন ক্রানিয়াল নার্ভ 5 7 Basically, trigeminal nerve. Sharp number to hollow, facial nerve. Noi, glossopharyngeal. The whole range is A thin number can in love punta, all punta, oculomotor. Trochlear. Tapa soy number hollow, abducent. number hypoclosal. Agaro. Accessory, no? Accessory. Yeah, accessory, cranial nerve. Good. Tell me, I am going to say purely sensory, but it's a little bit. Purely motor, but it's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. But if you say, which one is motor cranial nerve? Motor function is a little cranial nerve. So, which one is the one? I don't say purely. Purely. I'm mixed. Purely motor plus mixed. Yes. Purely motor plus mixed. Because I'm going to say, I can shoot the motor bulls. I mean, purely motor bullying, shoot the motor bulls. Tell me, I'm not going to do the motor bulls. I'm 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 going to Shaitri's number, Ekan the camera, Kosula monarch book into. After the camera, Luzi Otto Hoynetana at a hobby shop. Acha Aja taken. Actor Protom Kotholo, a connectum, but to his busy at the coating Babin never night again. Shows Babin even. I'm the Kiba monarch book again. Actually, efferent, artolo, efferent. Efferent maniki sensory, monogatta Mosha Kamutillo. A pekisukum pora Mosha take a matheson. Tarashuru tick is a signal tap, my spinal cord in eagle, Takakundor and fiber will see. Efferent fiber. And how do you see OJ fiber title? Efferent fiber. The efferent money sensory, efferent money motor. The normally they can. I'm other mainly efferent is important. Tami Potomac took Buzan Chastakura, Porami Koshol Bolet, Kibam Shosba Monarch. A can a Amadir, the motor supply gulas. They can Amadir Shuri shop the guy, Bulantary, a skeletal muscle as a shop the guy, a skeletal muscle. The A skeletal muscle is a regular come to a static muscle bullet. A skeletal muscle by stated muscle shop the gas. It is a specialty name. Pura hato as a payo as a head neck as a shop the gas. The ladies different. It is shadaron. How about general shadaronita? The little general somatic efferent. They take a general, they take a number of general somatic efferent. 
এরপর আমাদের তো আবার অটোনমিক মাসল আছে মানে ইনভোলান্টারি মাসল আছে এতক্ষণ বললাম ভোলান্টারি মাসল এখন কিছু আছে ইনভোলান্টারি মাসল আমাদের নিয়ন্ত্রণে নাই যেমন স্পুন মাসল যেমন গ্ল্যান্ড গুলা সিক্রেশন যে হচ্ছে খাবার দাবার খাইলে যে সিক্রেশন গুলা হয় এটা কিন্তু আমার নিয়ন্ত্রণে নাই অটোমেটিক হয় কিন্তু তাহলে এটা তো সবারই হচ্ছে এই জিনিসটা তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় স্পুন মাসল আছে প্রায় সব জায়গায় কম বেশি আছে গ্ল্যান্ড আছে বিভিন্ন জায়গায় তাহলে এটা জেনারেল আবার যেহেতু এটা গ্ল্যান্ড সাথে সম্পর্কিত এটাকে আমরা বলছি বিচারাল আবার যেহেতু এটা মোটর সেই জন্য বলা হয় ইফারেন্ট তাহলে দুইটা জিনিস বললাম একটা হলো স্কেলেটাল মাসলটাকে কি বললাম জি এস ই জেনারেল সোমাটিক ইফারেন্ট স্কেলেটাল দিয়ে মনে রাখবেন এস ফর স্কেলেটাল এস ফর সোমাটিক জি এস ই ইফারেন্ট মানে মোটর আর অটোনমিক যেগুলো গ্ল্যান্ডস এবং স্পুন মাসল এদেরকে কি বললাম বিচারাল ইফারেন্ট আচ্ছা এখন আপনাদের এমব্রোলজিতে আমরা পড়াবো প্রাঙ্কেল আর্স ডেরিভেটিভ প্রাঙ্কেল আর্স আছে কিন্তু নিমনিক দিয়ে সুন্দর করে পড়ানো হবে প্রাঙ্কেল আর্স এই ব্রাঙ্কেল আর্স একটা আছে দুইটা আছে তিনটা আছে চারটা আছে পাঁচটা আছে এদের এখান থেকে দেখবেন প্রত্যেকটা ব্রাঙ্কেল আর্স থেকে কিছু বোনস আসে কিছু মাসল আসে তাহলে ওই ব্রাঙ্কেল আর্স থেকে যে মাসল গুলো আছে ওদের জন্য কিন্তু আলাদা ভাবে নার্ভ সাপ্লাই আছে তাহলে এরা খুবই স্পেশাল মায়ের পেট থেকে এইভাবে আসতেছে কিন্তু স্পেশাল ভাবেই আসতেছে এরা এই জন্য এদেরকে বলে স্পেশাল বিচারাল ইফারেন্ট তো এখন আসেন কিভাবে মনে রাখবেন এখন সব বলে যান মনে করেন আমার কথা কিছুই বুঝেন নাই আপনি এখন আসেন এখন পরীক্ষার একটা ইনফিনিটি স্টারের প্রশ্ন আমি আলাপ করবো এফ সিফে যেটা আসছে এর আগে সেটা হচ্ছে নিচের কোন কোন ক্যানিয়াল নার্ভের প্যারাসিম্পেটিক সাপ্লাই আছে প্রশ্নটা ছিল এটাই নিচের কোন কোন ক্যানিয়াল নার্ভের প্যারাসিম্পেটিক সাপ্লাই আছে তাহলে আনসার হবে তিন সাত নয় দশ লিখে ফেলেন এভাবে আগে লিখেন তারপর বলতেছি তিন সাত নয় দশ লিখে রাখেন উপরের দিকে দেখেন ছাত্রিশ নম্বর পেজের উপরের দিকে ইফারেন্ট আছে ওখানে জেনারেল বিচার ইফারেন্ট আছে ওই জায়গায় লিখে রাখেন তিন সাত নয় দশ তাহলে আমরা তিন মানে কি অপোলো মোটর সাত মানে ফেসিয়াল নয় মানে গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল দশ মানে ব্যাগাস তাহলে এখন পরীক্ষার প্রশ্ন এটা তো একটা প্রশ্ন এটা একটা আসছে এরকম আর একটা প্রশ্ন হয় কোন কোন ক্যানিয়াল নার্ভের নিজের কোন কোন নিউক্লিয়াস গুলার প্যারাসিম্পেটিক সাপ্লাই আছে তাহলে এদের নিউক্লিয়াস গুলো আমাকে জানতে হবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তিন নম্বর ক্যানিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস আমরা জানি এটার আলাদা একটা নিউক্লিয়াস আছে যেটা প্যারাসিম্পেটিক ফাংশন করে এটার নাম কি ওয়েস্টবাল নিউক্লিয়াস তাহলে তিন নম্বর ক্যানিয়াল নার্ভের যেটা প্যারাসিম্পেটিক ফাংশন করে এটার নাম কি বললাম এডিনজার ওয়েস্টবাল নিউক্লিয়াস আর সাত নাম্বার ক্যানিয়াল নার্ভের যে নিউক্লিয়াস এটার নাম কি এটা হলো সাত নম্বর ক্যানিয়াল নার্ভ বা ফেসিয়াল নার্ভ এটা ফেসের এই যে স্যালাইভেশন এবং লেক্রিমেশন এখানে সাহায্য করে তাহলে আমরা বলতে পারি একটা হলো লেক্রিমেটারি নিউক্লিয়াস আছে আর একটা হলো স্যালাইভেটারি নিউক্লিয়াস আছে তাহলে সাত নম্বর ক্যানিয়াল নার্ভ ফেসের দুই জায়গায় কাজ করে একটা হলো লেক্রিমেশন আর একটা হলো স্যালাইভেশন তাহলে লেক্রিমেটারি নিউক্লিয়াস ফর লেক্রিমেশন স্যালাইভেটারি নিউক্লিয়াস ফর স্যালাইভেশন আমি তো একবার বললাম আচ্ছা এখন স্পেশাল বিচারাল ইফারেন্ট আছে কিভাবে মনে রাখেন মিক্সড কত কত ছিল পাঁচ সাত নয় দশ মিক্সড এর সাথে এগারো যোগ করলে কোন কলমটা পাওয়া যাচ্ছে স্পেশাল বিচারাল ইফারেন্ট এভাবে মনে রাখবেন তাহলে আবার বলেন স্পেশাল বিচারাল ইফারেন্ট স্পেশাল কেন ব্রাঙ্কেল আর্স থেকে আসতেছে তাহলে এই কলমটা কাদের আছে মিক্সড প্লাস কত এগারো এগারো তাহলে ওখানে লিখে রাখেন মিক্সড প্লাস এগারো
তাহলে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো প্রশ্ন লাভ করলাম এই যে এটা এখান থেকে আসে একটা প্রশ্ন এই দুই জায়গা থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসে আর একটা যদি মনে রাখতে চান তাহলে এই যে এফারেন্টের মধ্যে একটা মনে রাখতে পারেন যেটা হলো স্মেল এবং টেস্ট স্মেল হলো কি অল ফ্যাক্টরি নাকি অকলো মোটর কোনটা অল ফ্যাক্টরি তাই না আর টাং এর নার্ভ সাপ্লাই বলেন তো সাত নয় দশ ছিল না টাং এর নার্ভ সাপ্লাই করবেন সামনে मन रखब তারপর পাঁচ নম্বরে নিউক্লিয়াস কি কি আছে দেখাবো আমি একটু পরে তারপর সাতের নিউক্লিয়াস সাত নম্বর কেনিয়াল না ডিটেলস পড়তে হবে আপনাদেরকে এটা নেক্সট ক্লাসে বলা হবে হেড নাকে সাত হলো ডিটেলস এরপর ব্যাগাস এই দুইটা একটু ডিটেলস পড়বেন সাত এবং ফেশিয়াল এবং ব্যাগাস चले बुजते सुविधा मिस हईल আচ্ছা তার আগে দেখেন উনচল্লিশ নম্বর পেজটা দেখেন সিম্পেথিক প্যারাসিম্পেথিক ফাংশন দেওয়া আছে পেশেন্ট সিম্পেথিক প্যারাসিম্পেথিক জি ভাইয়া আচ্ছা এখানে এক কথাই মনে রাখবেন প্যারাসিম্পেথিক একটু আগে বললাম ক্রেনিও স্যাক্রাল বলা হয় তাই না কোন কোন ক্রেনিয়াল নাম বললেন 3 7 9 10 9 10 হ্যাঁ আর স্যাক্রাল মানে কোন কোন স্পানার কোড আসবে সেগমেন্ট এস234 ভেরি গুড এস234 আর সিম্পেথিক কে বলা হয় তুরাকো তুরাকো লম্বা पालान सप्लाई छोट <laughs> है <laughs> 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 ছোট হয় 
তাহলে প্যারাসিটামল কে ছোট করে কিন্তু সাপ দেখে যখন বইয়ে পালাচ্ছেন আপনাকে অনেক দূরে তাকাতে হবে ডিসটেন্ট বিষয় যখন পিপিলটা ডাইলেট হবে তাহলে ডাইলেট হতে হবে হ্যাঁ প্যারাসিম্পেথিক পিপিল ছোট করে সিম্পেথিক পিপিল বড় করে আচ্ছা তাহলে আমরা হার্টের উপর ইফেক্ট জানলাম লাংস এর উপর ইফেক্ট জানলাম তারপরে এদিকে পিপিলের উপর ইফেক্ট জানলাম এখন আছে জিআইটি তাহলে সাপ দেখে যখন ভয়ে পালাচ্ছেন তখন এক কথায় মনে রাখবেন পায়খানা প্রস্রাব করার সময় নাই তাহলে ইউরিনারি রিটেনশন হবে কিনা সিম্পেথিকে হবে হবে কনস্টিপেশন হবে কিনা হবে হবে মনে রাখবেন পায়খানা প্রস্রাব করার সময় নাই এভাবে আরেকটা জিনিস সব সিক্রেশন কমে যাবে একটা সিক্রেশন বাড়বে সোয়েটিং তাহলে সোয়েটিং বাড়ে কিন্তু এই যে জিআইটি যত সিক্রেশন আছে সবগুলো কি হবে কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটাই এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে এটা নিউরোফিজিওলজিতে আবার আলাপ করব আপনাদের সাথে এখানে চারটা স্টার দিয়ে রাখেন খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক ফার্মাকোলজি তো কিন্তু আলাপ করছিলাম হয়তো যদি নিলে নিয়ে থাকলে বা সামনে নিলে আমি আবার আলাপ করবো ওই জায়গায় তিন জায়গায় পাবেন এই টপিকটা चेहरा मन रख नाइ আর এই যে লতা পাতার মতো যে অংশটা আছে এটা হলো ক্রাস সেরিব্রি তাহলে এখন আসেন আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভ গুলো যদি বলা হয় নিউক্লিয়াস কোথায় কোথায় থাকে এটা মনে রাখার একটা ইয়ে আছে নিয়ম আছে সেটা হলো এক নাম্বার ক্রেনিয়াল নার্ভ কোন জায়গা থেকে শুরু হয় অলফ্যাক্টরি মিকোসা থেকে নাক থেকে শুরু হয় অলফ্যাকশন যেহেতু দুই নাম্বার ক্রেনিয়াল নার্ভ কোন জায়গা থেকে শুরু হয় চোখের রেটিনা থেকে তাহলে এক এবং দুই এক বলছিলাম কোন জায়গায় অলফ্যাক্টরি মিকোসা দুই কোন জায়গা থেকে শুরু হয় थके তাহলে তিন এবং চার এদের ক্যানিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস কোথায় থাকবে মিড ব্রেনে পাঁচ থেকে শুরু করে আট পর্যন্ত এটা থাকে হলো পনসে বাকি নয় থেকে শুরু করে বারো পর্যন্ত কোথায় থাকে মেডুলাতে তাহলে আমরা মনে রাখতে পারি তিন চার 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 তিন চার এটা হলো মিড ব্রেন পরের চারটা চারটা এভাবে ভাগ করেন তাহলে পাঁচ থেকে আট এটা থাকে কোথায় পনসে নয় থেকে বারো কোথায় থাকে कलिकुल चारिकुलिस 
চার নাম্বার টকলিয়ার তাহলে একমাত্র ক্যানিয়াল নার্ভ যেটা পিছন দিক হয়ে সামনে আসে সেটা কোন ক্যানিয়াল নার্ভ টকলিয়ার টকলিয়ার হলো একমাত্র ক্যানিয়াল নার্ভ যেটা সামনে থেকে পিছনে গিয়ে আবার সামনে চলে আসে এই যে দেখেন এটা বাক নিল পিছনে এটা হলো টকলিয়ার নিউক্লিয়াস গেল আবার এদিকে ক্রস হয়ে আবার সামনে দিকে চলে আসে তাহলে এখন দুইটা ছবির মধ্যে একটা তো নিউক্লিয়াসে পার্থক্য আছে তাহলে আমি যদি এখন বলি অকল মোটর নার্ভ নিউক্লিয়াস সুপিরিয়র কলিকুলাস না ইনফিরিয়র কলিকুলাস কোন লেভেলে থাকবে मन रखते सहजे जाए मन रखे देखें इनफिरियोकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिकुलिक
ियसियस लिम्बिक सिस्टेम पेज नम्बर त्रिश त्रिश नम्बर पेज लिम्बिक सिस्टेम मटर थेलमास निमोनिक छवि छवि मत कमेस्पियर दिए तैरी 
সেরেবল হেমিস্ফিয়ার আছে কয়টা দুইটা 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 হেমিস্ফিয়ার কয়টা থাকবে দুইটা দুইটা সেরেবল হেমিস্ফিয়ার একটা আর একটার সাথে কি দিয়ে যুক্ত থাকে ভারমিস ভারমিস এ ভেরি গুড ভারমিস দিয়ে যুক্ত থাকে একটা আর একটার সাথে এটা আপনাদের পেজ নাম্বার 32 এ দেখেন 32 এর ছবিগুলো আছে এখানে আমার পড়তে দেরি হচ্ছে দেখেন আমি আসতেছি জিনিসটা বের করে আসতেছি এখন কি দেখা যাচ্ছে নাকি ছবিলাম তাহলে ছবি দেখে আমরা দুই একটা এই যে দেখেন এই একটা ছবি আমাদের সিটে যেটা দেওয়া আছে তাহলে দুই পাশে দুইটা সেরেবেলার হেমিস্পিয়ার আছে এদিকে একটা সেরেবেলার হেমিস্পিয়ার এই পাশে আর একটা সেরেবেলার হেমিস্পিয়ার তাহলে একটা আর একটার সাথে যুক্ত থাকে যেই অংশটা দিয়ে সেটাকে বলা হয় ভার্মিস এই যে মাস্কেনের এই অংশটাকে বলা হয় ভার্মিস তাহলে ভার্মিস দিয়ে একটা আর একটার সাথে যুক্ত থাকে আমরা জানি এটা কার পার্ট এটা হলো আমাদের হাইন ব্রেনের পার্ট হাইন ব্রেন হাইন ব্রেন কি দিয়ে তৈরি হয় সেরেবেলাম পমস মেডুলা অপলঙ্গটা এই তিনটা জিনিস দিয়ে তৈরি হয় তাহলে এটা হলো বার্মিস এখানে দুই তিনটা লোভ আছে এন্ট্রিয়ার লোভ মিডল লোভ আর হলো পিছনের লোভ বা পোস্টার লোভ অনেক সময় বলা হয় ফ্লোকিলো নডুলার লোভ তাহলে তিনটা লোভ এন্ট্রিয়ার লোভ মিডল লোভ আর হলো ফ্লোকিলো নডুলার লোভ তাহলে এটা হলো এন্ট্রিয়ার লোভ তো এন্ট্রিয়ার লোভ এবং এন্ট্রিয়ার লোভ এবং মিডল লোভ যেটা বা পোস্টার লোভ যেটা বলেন তাহলে এন্ট্রিয়ার লোভ মিডল লোভ বলছে এখানে দুইটা ছবি দেখা যাচ্ছে এন্ট্রি এবং পোস্টার লোভ তাহলে যেটা মিডল লোভ আছে একটা আর একটার সাথে আলাদা থাকে একটা ফিচার দিয়ে সেটাকে বলা হয় প্রাইমারি ফিচার এখানে দেখা যাচ্ছে না আমি দেখা যাচ্ছে আরেকটা ছবি এই যে দেখেন এখানে দেখেন এন্ট্রিয়ার লোক এবং এই যে একটা আরেকটার সাথে এই যে মিডল লোক একটা আরেকটার সাথে কোন ফিচার দিয়ে আলাদা করা থাকে বললাম নাম কি প্রাইমারি ফিচার দেখেন একত্রিশ নম্বর পেজের নিচে দেখেন একদম নিচে একত্রিশ নম্বর পেজে একদম নিচে এন্ট্রিয়ার লোক মিডল লোক থেকে আলাদা থাকে বি শেপ একটা ফিচার নাম কি প্রাইমারি ফিচার দেখাইছেন আলাদা <laughs> কি <laughs> <laughs> আলাদা আলাদা হয় কোন ফিচার দিয়ে 
horizontal fissure horizontal fissure tale 32 number page e jinish gula dakan e gula nodular fissure horizontal fissure ekta ta start den er pashe 33 number page e dekhen ekhane char ta nucleus ache eta sb e ache porikkha sb e ekhan theke ekhane char ta nucleus ache cerebellum e eta hocche page number 33 e dekhen there are four pairs of nuclei prothom box er niche dewa ache ekhane defd likhe rakhen defd बोलाजिट তাহলে নিউক্লিয়াস ইন্টারপোস্ট বা ইন্টারপোজিটাস বলা হয় কোন দুটাকে ই জি ই দিয়ে কি এম্বোলিফম জি দিয়ে জি দেখি গ্লোবোস গ্লোবোস তাহলে আবার বলেন চারটা নিউক্লিয়াসের নাম বলেন সেরেবেলামের চারটা নিউক্লিয়াসের নাম বলেন ডেন্টেট গ্লোবাস এম্বোলিফম ফিস্টিজিয়াস ভেরি গুড হ্যাঁ আর এর মধ্যে ইন্টারপোস্ট বলা হয় কোন দুটাকে कतरण बोलाज सामने लोकुलर फ्लोकुलर नोडुलर लिंगुलर अंश और नीचे अंश 
এই অংশটা মিলে তৈরি করা হলো আর কি সেরেবেলাম এটা হলো ওল্ডেস্ট পার্ট অফ দ্য সেরেবেলাম সেরেবেলাম এর প্রথম অংশ যেটা আবিষ্কার করেছিল বা বুঝতে পেরেছিল এটা হলো লিঙ্গুলা এবং এই ফ্লোকিলি নোডুলুলাম এই দুটাকে একসাথে বলা হয় আর কি সেরেবেলাম আর কি সেরেবেলাম তো এটার কাজ হলো আমাদের যে মাসখানে যে এক্সিয়াল যে মাসকুলেচার আছে এগুলোর ব্যালেন্স মেইনটেইন করা আর কি সেরেবেলাম মনে রাখার সুবিধার জন্য এনশিয়েন্ট মানে হলো প্রাচীন তাহলে সবচেয়ে ওল্ডেস্ট পার্ট হলো আর কি সেরেবেলাম যেটা তেত্রিশ নম্বর পেজে উপরের দিকে তাকান ওখানে আছে লেখা আছে দেখেন ওল্ডেস্ট পার্ট অফ দ্য সেরেবেলাম হলো আর কি সেরেবেলাম এটা হলো এক্সিয়াল ফাংশন লেখা আছে দেখেন এক্সিয়াল মাসকুলেসের গুলার নিয়ন্ত্রণ করে এরপর আসেন নিউএস যেটা নিউ সেরেবেলাম যেটাকে বলা হয় সেটা তৈরি হয় আমার যদি পুস্টিরিয়র যে লোভ বলছিলাম বা মিরল লোভ বলছিলাম এটার পুরো টুক অংশ একসেপ্ট পিরামিড এবং ইবুলা এখানে যে ইবুলা অংশটা আছে এই যে দেখেন ইবুলা এবং পিরামিড এই দুইটা অংশ বাদ দিয়ে বাকি পুরাটক অংশটাকে বলা হয় নিউ সেরেবেলাম তাহলে দেখেন দুনিয়া যত সামনের দিকে আগাচ্ছে সবকিছু দুনিয়া যে সামনের দিকে সবকিছু ফাইন হয়ে যাচ্ছে না সুক্ষ্মতি সুক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে না হচ্ছে কিনা বলেন সবকিছু হাতের মুঠো চলে আসতেছে না পুরো বিশ্ব হাতের মুঠোই বলা হয়ে থাকে তাহলে নিউ সেরেবেলাম নতুন বিশ্ব এই জায়গায় তাহলে ফাইন ফাইন মুভমেন্ট গুলা করার কার দায়িত্ব হবে আর কি পেলিও নিউ কোনটার দায়িত্ব হবে ফাইন মুভমেন্ট लागे একজন আপু একটা প্রশ্ন করছিলেন মনে হয় আমি দেখতেছি দাঁড়ান হ্যাঁ নিউক্লিয়াস ইন্টারপোজিটাস আর একটু বলতাম না কি বলছিলাম আচ্ছা দেখেন এই ছবিটা আবার দেখেন আমি বলছি এটা স্ক্রিনশট নিলে আপনার জন্য আরো ক্লিয়ার হবে এখানে যে সেরেবেলামের যে নিউক্লিয়াস গুলো আছে মনে রাখার জন্য আমরা বলছিলাম ডি ই এফ জি চারটা নিউক্লিয়াস আছে তাহলে এখানে যদি ছবিটা দেখেন তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে এই যে ডেন্টেট এম্বলিফর্ম গ্লোবস बोला पढ़ा <laughs> लेखा <laughs> 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 जी ভাইয়া টম ফিট একটু যদি দিতেন ভালো হতো কোন কোনটা আপু ভাইয়া টম ফিট একটা ও আচ্ছা দিচ্ছি দাঁড়ান আমি এখানে উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে তো স্লাইড এখন কি স্লাইড দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই দেখা যাচ্ছে
हाइपोथैलेमस की कर बोल बो आपको जी भैया टॉम पिट है ना ऐसे ठीक है सर निशन जी भैया आर कौन था भैया वो ही एक तरह का हमें तो मिस करेंगे सही शेटा होता है जब पैरासिम्बिट्रिक साप्लाई ऐसे कौन कौन न्यूक्लियस है भैया जो जनरल भी सारा लीफरेंटेड हाँ वो तो क्या एक तो बोल बन भैया हमें तो मिस करेंगे सर ये तो हमारे एक जन के बोलते होंगे आज के ये तो हमारे पूरा फिर आमी बोल बो इन तले तीन नंबर केनियल नार्वेज जो न्यूक्लियस उटा नाम की बोल सिलाम एटिंजर वेस्टफल्निक्लियस वेरी गुड ऐसे देखें ऐटा के बोल से एटिंजर वेस्टफल्निक्लियस आज जो टे फेशियल नार्वेज न्यूक्लियस छठ नंबर केनियल नार एक ना बोल सिलाम और ना कुछ नो लेक्रिमेशन लेक्रिमेशन सुपीरियर सेलेब्रिटी � आदर्श नंबर दर्शन निकलेस दर्शन निकलेस ऑफ़ इंग्लिश बगास वेरी गुड चलो इधर पैरासिम्बे सप्लाई आसे एवं इधर जो कॉलम ऐठा के बोली जीबीई कॉलम बा जनरल बिसरल इफरेन कॉलम चलो पूरी के दो तीन बार भी पोषण आज भी जीबीई कॉलम कार आसे कौन कौन कन्या नर्वे पैरासिम्बे निकलेस आसे पैरासिम्बे सप्लाई आसे अब � प्लास्ट का क्या मुलाक से बुशिंग किस्सू है भाई बुशिंग भाला इंडेक्स टाइप क्यों इंडेक्स प्लास क्या मुलाक से जाना बंद है भालू इसमें यार भालू चलो भाई हम प्लास भालू चलो अच्छा तला हमारे इंडेक्स दी तो हो गए एक ना छोभी बार बार बोलते छोभी देख बन छोभी देख के जो तो पारण मुगस्तो कर बन ये जो भाई एक ना दागा ना मैं बोली एक चार पांच ये डॉली इनफिनिटी अस्ता ये रह जिलो टॉम पिट्टा शुने की टॉम पिट्टा लो हाइपोथैलेमस से जे निषेधी के हाइपोथैलेमस � सामने ऐसा ऑप्टिक काजमा हम लोग जेटे छोटे देखा सिलम है इंफिरियर स्टार पे से रिलेशन सामने तक के पीसने अच्छा तो मेनिंजेस थ्री स्टार व्हाइट मेटर टू स्टार इंटरनल कैप्सूल थ्री स्टार रेटिकुलर फॉर्मेशन थ्री स्टार बेजल गंगले फोर स्टार निशन भाई स्क्रीन शॉट नहीं है ना थाले हो गए आमिर पोर्टर तो देखा दिखा लो जी भाई नहीं थी अच्छा एक बार एक आता आशन पोर्टर तक तो लाइक है ना थलमास हाइपोथलमास एक आ दूसरा कर तीन टेस्ट आते हैं पीएसए लंबर पंक्चर चार टेस्ट कर लिम्बिक सिस्टम पार्ट गुलाब थ्री स्टार स्पानाकोट क्रेनियल नार्व इन्फिनिटी स्टार ऑटोनोमिक नार्वा सिस्टम फोर स्टार तेरे वाला हम थ्री स्टार और आठ रही तो हमने ब्लड सप्ले पूरे फिल्सी ये तो फोर स्टार दे रखा है भाई हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन का पोर्सी अच्छा रेटिकुलर फॉर्मेशन में आवाज़ इसकी पहले क्या कौन सा नंबर पेज इसी लोटे रेटिकुलर फॉर्मेशन कौन सा नंबर पेज है इसे कुछ नंबर पेज है ट्वेंटी वन अच्छा रेटिकुलर फॉर्मेशन एक ना शुद्ध फंक्शन का दाग दें 
শুধু ফাংশন লাগিয়েছেন এটা কি জিনিস আসলে রেটিকুলার ফরমেশন বলতে কি বুঝায় নামই হচ্ছে রেটিকুলার ফরমেশন তার মানে রেটিকুলার মানে কি জালের মতো না জালিকাকার নেটের মতো তাহলে রেটিকুলার ফরমেশন মানে হলো এটা কতগুলো নার্ভ সেল এবং নার্ভ ফাইবারের সমষ্টি এটা স্পাইনাল কর্ড থেকে শুরু করে মানে ব্রেন স্টেমের পুরো টুক জায়গা জুড়ে কিন্তু থাকে একদম সেরিব্রাম পর্যন্ত থাকে তো এরা আমাদের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে একদম আমাদের অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম বেদাল গ্যাংলিয়ার মতো অনেকটা ফাংশন অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম তারপর হচ্ছে বুলানটারি ইম্বুলানটারি এন্ড্রোকাইন নার্ভাস সিস্টেম বায়োলজিক্যাল ক্লক এই যে আমরা যে ঘুমিয়ে পড়ি রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময় ঘুমাইয়া পড়তেছি এই জিনিসটা হচ্ছে রেটিকুলার ফরমেশন আমাদের ক্লক হিসেবে কাজ করে যতক্ষণ পর্যন্ত রেটিকুলার সিস্টেম অ্যাক্টিভেট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ঘুম আসবে না যখন ইনএক্টিভেট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার ঘুম চলে আসবে এই জন্য এটাকে বলা হয় এখানে লাগবে কি কি বলি তাহলে দুই নাম্বার লাইনটা রেটিকুলার ফরমেশন এর দুই নাম্বার লাইন স্পানার কর থেকে শুরু করে সেরিব্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এটা লাগবে এটা কি জিনিস প্রথম লাইনটা দেখবেন আর ফাংশন ফাংশনের মধ্যে পাঁচ এবং ছয় খুব ইম্পর্টেন্ট আর কোন সমস্যা ভাইয়া পেজটা একটু ওপেন করলে ভালো হইতো বই নাই তো ও আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়ান পেজে যাচ্ছে তাহলে এখন দেখেন আপু দেখা যাচ্ছে আসা নাই না ভাই এখন এখন আসতে ভাই হ্যাঁ নিয়ে समस्या हम खुब सुंदर खुब सुंदर कत स्टार जिन्हें ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করি হম এরপর ইনশাল্লাহ কোন এক সময় দেখা হবে আবার ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম